Czy możemy poznać Wszechświat? Galaktyki, układy planetarne, niezliczone planety, komety, rozumne stworzenia i ich sny. Wszystko, co było, jest i będzie. Poznać Wszechświat? Nie wiem, czy da się poznać ziarnko soli. Weźmy jej jeden mikrogram. Drobinę tak małą, że ktoś o dobrym wzroku z trudem dostrzeże ją bez mikroskopu. Jest w niej 10 do potęgi 16 atomów sodu i chloru. Co to znaczy? 10 milionów miliardów atomów w każdym ziarnku soli. By naprawdę je poznać, Trzeba by było co najmniej ustalić rozmieszczenie każdego z tych atomów. A tak naprawdę jest tu znacznie więcej do poznania. Na przykład natura sił działających między atomami. Ale nie komplikujmy spraw. Czy liczba wszystkich ich pozycji jest mniej więcej równa liczbie wszystkich rzeczy, o których może wiedzieć mózg? A ile on może wiedzieć? Jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie neurony wraz z dendrytami i synapsami, 100 bilionów rzeczy. A przecież to tylko 1% liczby atomów w ziarenku soli. W tym ujęciu wszechświat jest niepoznawalny, bo wsze czasy niedostępny dla rozumu. Nawet drobiny soli nie możemy poznać w pełni. Ale przyjrzyjmy się jej bliżej. Sól jest kryształem. Pomijając defekty w strukturze sieci, pozycja każdego atomu chloru i sodu jest ściśle określona. Przeniknąwszy do środka, zobaczylibyśmy równe szeregi atomów ułożonych na przemiennie. Sód, chlor, sód, chlor. I tak w każdej warstwie, w górze i na dole. W idealnie czystym ziarnie soli można określić położenie każdego atomu za pomocą 10 bitów informacji. To drobiazg dla ludzkiego mózgu. Zostałoby nam jeszcze dużo mocy przerobowej. A teraz wyobraźcie sobie wszechświat, którego zachowanie prawa natury regulują z taką samą regularnością jak w drobinie soli. Taki kosmos można by było poznać, nawet gdyby panujące w nim prawa były bardzo skomplikowane. To nic, jeśli jego rzeczywistość przerastałaby moce pojedynczego mózgu. Stworzylibyśmy komputer do przechowywania nadmiaru danych i nadal w pewnym sensie znalibyśmy ten wszechświat. A teraz wyobraźmy sobie uniwersum pozbawione takich praw, całkiem nieobliczalne. Zawierałoby jakieś 10 do potęgi 80 cząstek elementarnych. Codzienność jego mieszkańców cechowałaby się nieprzewidywalnością i brakiem regularności. Gdyby w ogóle powstali, żyliby w ciągłym zagrożeniu. Na szczęście żyjemy we wszechświecie, którego ważne składowe podlegają poznaniu. Nasz kosmos stoi otworem przed tymi, którzy zrozumieli go choć w jakimś stopniu. Zdumiewające, że istnieją prawa natury, reguły, które określają nie tylko jakościowo, ale też ilościowo działanie Wszechświata. A co z kosmosem, który każdy nosi w sobie? Tym nieznanym morzem? W twojej korze mózgowej jest około 100 bilionów 100 tysięcy miliardów połączeń nerwowych. Sto razy więcej niż wynosi liczba wszystkich galaktyk w obserwowalnym wszechświecie. Dopiero zaczynamy wielką przygodę poznania. 
Biolodzy sekwencjonowali genom ludzki, a neurolodzy próbują stworzyć mapę czegoś o wiele bardziej złożonego. Czegoś, co jest inne u każdego z nas. Konektom.